Tatlong bagay na hindi dapat natin kalimutan sa paggawa ng content ng ating video. Yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Stay tuned lang po dito sa ating video. Okay? Hello, what's up guys? Kumusta? Nandito na naman po ako. Meron na naman po akong ituturo sa inyo na isang bagong tutorial. Ang ituturo ko po ngayon is yung tatlong bagay na dapat nating tandaan sa pag pag-upload ng content ng ating YouTube channel. Yan naman po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Pero bago po nating simulan, ako nga po pala si Jones Villanueva. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, welcome and maraming maraming salamat po sa pagbisita. Then wag mo rin po sanang kalimutang mag-subscribe and pindutin niyo na rin po yung bell para updated po tayo pag may bago na po akong i-upload. Okay, simulan na po natin. Ang mga bagay po lang po na dapat po nating tandaan ay yung tatlong T. Okay? Unahin na po natin yung, yung title. Yan, yan po yung una. Dapat po ang ginagawa po nating title is yung may kinalaman talaga sa loob po ng video po natin. Sabihin po natin yung totoo na talaga yun, yun yung content ng video na maeenggan nyo po natin yung mga manonood na panoorin po yung video po natin. Okay? Hindi po yung iba-iba yung nilalagay natin sa title list, iba naman po yung content. Okay? Ang ikalawa naman po na ti ay yung thumbnail. Ang gawin po natin is mag-download po muna tayo ng mga apps na sa paggawa po ng thumbnail. Then, gumawa po tayo ng kahit simple lang. Yung hindi yung masyadong maraming mga style. Basta kahit simple lang. Siyempre, ma-appreciate yun ng mga manonood, yung mga viewers mo. Pag yun yung linagay mo. Then, yung sa thumbnail. Ang ilalagay po natin is, hindi po siya dapat clickbait. Yan, ang gawin po ninyo is, i-screenshot na lang po ninyo yung cellphone po ninyo, kung cellphone man po yung ginagamit nyo. Then, yun yung ilagay ninyong background. Then, sabihin nyo sa title, ay sabihin nyo dun sa thumbnail. Parang may kinalaman lang din po siya sa title para po hindi maging, parang hindi magkalayo yung title tsaka yung sa thumbnail. Then, ang pinakahuli po is na dapat nating tandaan yung tags. Kasi kung wala ka namang ilalagay sa tags pag i-upload mo, this, mas mahirapan silang, mas mahirapang lumabas yung video mo sa mga isa-search po nila. For example, ang i-upload mo is gaya ng in-upload ko na ganito. Ayan. How to earn in YouTube with zero subscriber. Ayan. Then, ang ilagay mo din po sa tags is Um, how to earn in youtube mga ganon o nandun na yon yung title lalabas yun sa mga search po nila sa search bar then basta may kinalaman po siya sa video uh, how to increase subscriber mga ganon po siya basta po yung kung talagang yun yung content po ng video po ninyo is yun, yun rin po yung ilagay nyo sa tags para po lumabas siya kung sakaling magsa-search man po sila ng mga ganong bagay. Okay? Sana po may natutunan kayo ngayon dito sa aking munting video, video tutorial din. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, subscribe din, pakipindot na rin po yung bell para naman po updated po tayo pag may bago na po tayong video. Okay? Maraming maraming salamat.